সাল উনিশশো স্কটল্যান্ডের প্রত্যন্ত এক দ্বীপের প্রত্যন্ত এক ফার্ম হাউস নাম বার্নহিল প্রচণ্ড ঠান্ডায় সেখানে গরম পানির ব্যবস্থা করাই কষ্ট সেই ফার্ম হাউসে বসেই লেখক জর্জ অরয়েল তার টাইপ রাইটারে একটি উপন্যাস লেখা শুরু করলেন প্রচণ্ড অসুস্থতা সত্ত্বেও উনিশশো সালে তিনি লেখাটি শেষ করেন নামকরণে তারাহুড়া ছিল কিনা জানা নেই কিন্তু চূড়ান্ত পাণ্ডুলিপিতে লেখক সেই বছরের শেষ দুটি সংখ্যা পাল্টে বইয়ের নাম চূড়ান্ত করলেন নাইনটিন বইটি প্রকাশিত হবার পরের বছরই মারা গেলেন লেখক এর প্রায় অর্ধ শতাব্দীকাল পরে দু সালের ২০ জানুয়ারি ডোনাল্ড ট্রাম্প দাঁড়িয়েছিলেন ওয়াশিংটন ডিসির এক জনাকীর্ণ সমাবেশে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের পঁয়তাল্লিশতম প্রেসিডেন্ট হিসেবে শপথ নেবেন তিনি মিডিয়ার দাবি সে অনুষ্ঠানে দুই লাখ মানুষের সমাগম হয়েছিল আট বছর আগে প্রেসিডেন্ট বারাক ওবামার অভিষেকে তার দ্বিগুণ দর্শকের উপস্থিতি ছিল কিন্তু প্রেস সেক্রেটারি মিসেস কনয় বলে বসলেন ডোনাল্ড ট্রাম্পের অভিষেক অনুষ্ঠানে স্মরণকালের সবচেয়ে বেশি মানুষ জমায়েত হয়েছে দৃশ্যমান এমন মিথ্যা তথ্য দেওয়ার প্রেক্ষিতে তাকে জিজ্ঞেস করা হলে তিনি বিবৃতিটিকে বিকল্প তথ্য বা অল্টারনেটিভ ফ্যাক্ট হিসেবে চালিয়ে দেন তুমি নিজ চোখে যা দেখো বা কানে যে কথা শোনো তা ভুল এ কথা তোমাকে মানতে হবে কি অদ্ভুত কথা তাই না মিসেস কনয়ের প্রমাণিত মিথ্যা তথ্য ব্যবহার করার সাথে অনেকেই অরয়েলের ডিস্টোপিয়ান ভাষার মধ্যে একটি সংযোগ তৈরি করে বসেন যার ফলে হঠাৎ করেই নাইনটিন আলোচনার কেন্দ্রবিন্দুতে চলে আসে এরপরেই ঘটে অন্যরকম এক ঘটনা নিউইয়র্ক টাইমসের তথ্য অনুসারে অ্যামাজনের স্টোরে পরবর্তী চার দিনের মধ্যে অরয়েলের নাইনটিন বইটির বিক্রি বেড়ে যায় নয় হাজার পাঁচশো গুণ কেবল মার্কিন মূল্যকেই নয় দু সালে ইউক্রেন আক্রমণের পর নাইনটিন এর বিক্রি রাশিয়া এবং বেলারুশেও বেড়ে যায় কয়েক গুণ গত শতাব্দীর কোনো উপন্যাসই জর্জ ওয়েলের নাইনটিন এইটি ফোরের চেয়ে বেশি প্রভাব ফেলতে পারেনি এই উপন্যাসটি চলচ্চিত্র নাটক টেলিভিশন শো কমিক বই অ্যালবাম বিজ্ঞাপন বক্তৃতা নির্বাচনী প্রচারণা এমনকি বিদ্রোহকেও প্রভাবিত করেছে বা করছে গত কয়েক দশক ধরে সোভিয়েত বেলারুশ সহ দেশে দেশে নিষিদ্ধ হয়েছে বইটি আর নিষিদ্ধ হওয়া দেশগুলোতেই এর অনুবাদ হয়েছে সবচেয়ে বেশি শুধু তাই নয় কেবল বইটি পড়ার কারণে বছরের পর বছর মানুষ জেল খেটেছে পর্যন্ত অবাক করার বিষয় হচ্ছে প্রকাশিত হবার পঁচাত্তর বছর পরেও এই বইটি এখনও সমানভাবে প্রাসঙ্গিক আর অদূর ভবিষ্যতে যার প্রাসঙ্গিকতা আরও বৃদ্ধি পাবে বলেই কিন্তু মনে হচ্ছে নাইনটিন এইটি ফোর বইটির মাধ্যমে অরয়েল নতুন এক রাজনৈতিক অভিধানের সাথে আমাদের পরিচয় করিয়ে দিয়েছেন ডাবল থিঙ্ক মেমোরি হোল আনপারসন থট ক্রাইম নিউ স্পিক থট পুলিশ রুম ওয়ান ও ওয়ান অথবা বিগ ব্রাদার এই শব্দগুলো ভয়ানক রাজনৈতিক ভবিষ্যতের লক্ষণ হিসাবে আমাদের সামনে উন্মোচিত হয়েছে প্রোপাগান্ডা নজরদারি কর্তৃত্ববাদী রাজনীতি সত্যের বিকৃতি কিংবা হালের রাজনৈতিক আলাপে নাইনটিন এইটি ফোরের উল্লেখ না করে কথা বলা কিন্তু প্রায় অসম্ভব অরয়েলের কল্পিত নরক রাজ্যে পুরো পৃথিবী তিন ভাগে বিভক্ত ওশেনিয়া পূর্ব এশিয়া এবং ইউরেশিয়া নামক তিনটি সাম্রাজ্য একে অপরের সাথে বছরের পর বছর ধরে এক অমীমাংসিত যুদ্ধে লিপ্ত তিনি এমন এক ওশেনিয়া রাষ্ট্রের কল্পনা করেছেন যেখানে কোনো ভিন্ন মত নেই একটি দল এবং একজনই সেখানে সর্বক্ষমতার অধিকারী যেখানে এক বিশাল টেলিস্ক্রিন সবাইকে সর্বক্ষণ নজরদারিতে রাখছে অফিস বাসাবাড়ি ক্যাফেটেরিয়া পদঘাট সর্বত্র নজর রাখছে সেই স্ক্রিন তাদের নজরদারি থেকে কারো রেহাই নেই কেউ যেন ব্যাপারটি ভুলে না যায় এই জন্য সবাইকে বার বার সতর্ক করে দেয়া হয় বিগ ব্রাদার ইজ ওয়াচিং ইউ যেখানে আছে বিগ ব্রাদার বা বড় ভাইদের একচ্ছত্র খবরদারি তাদেরকে কোনো প্রশ্ন করা যায় না অপরাধের সঙ্গেও ঠিক করে দেন তারা সেই অপরাধ সামলাতে ওশিনিয়ায় আছে থট পুলিশ বা চিন্তারক্ষী ওশিনিয়ায় বসবাসরত সবাই সর্বগ্রাসী রাষ্ট্রব্যবস্থার সব নিয়ম মেনে নেয় শাসকের বিরুদ্ধে কেউ মুখ খুলে অকারণে বিপদে পড়তে চায় না এখানে বিপদ মানেই কারাগার নির্যাতন এবং মগজ ধোলাই করে দেওয়ার ব্যবস্থা 
এমন এক নিয়ন্ত্রিত সমাজ ব্যবস্থা যেখানে কেউ কারোর সাথে কথা বলতে চায় না ভয় আর আতঙ্কিত মানুষেরা একে অপরকে বিশ্বাস করে না অন্যকে বিশ্বাস করা তো দূরে থাক নিজের চোখ ও কানকেও বিশ্বাস করাও এই দেশে অনৈতিক অরইলের কল্পিত সেই রাষ্ট্রের জনগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠত্বের এক অলিক ধারণা প্রতিষ্ঠিত করা হয় জনসাধারণকে একরকম মোহগ্রস্ত করে রাখা হয় অতীত অর্জনের স্বরচিত গল্পে সমাজে সবসময় একটা যুদ্ধাবস্থা জারি রাখা হয় শান্তির নামে নাইনটিন এইটি ফোরের ডিস্টোপিয়ান জগতে নায়ক উইনস্টন স্মিথ এবং জুলিয়া ওশেনিয়ার শ্বাস রুদ্ধকর সীমানার মধ্যে নিষিদ্ধ এক রোম্যান্সে জড়িয়ে পড়েছিল তারা তাদের নিপীড়ক সমাজের রহস্য উন্মোচন করতে চেয়েছিল একসাথে কিন্তু দুঃখজনকভাবে উইনস্টন স্মিথ ক্ষমতাসীন পার্টির কাছে ধরা পড়ে যায় এবং মগজ ধোলাই করে তাকে অনুগত একজন নাগরিকে রূপান্তরিত করা হয় অরয়েলের ডিস্টোপিয়ান এই জগৎ কি অতি পরিচিত মনে হচ্ছে আপনার কাছে প্রায় নব্বই হাজার শব্দের এই বইটি আমাদের কাছে এতটাই পরিচিত মনে হবে যে আমরাও এক একজন ওশেনিয়ার স্মিথ এবং জুলিয়া অরয়েলকে তখন শুধু আর লেখক বলে মনে হয় না মনে হয় এক ভবিষ্যৎ বক্তা উনিশশো চুয়াল্লিশে দাঁড়িয়ে যিনি এমন এক ভবিষ্যৎকে কল্পনা করতে পেরেছিলেন যা ছাড়িয়ে যায় আমাদের ধারণার পরিসীমাকে নির্দ্বিধায় এই উপন্যাসটির নাম বদলে দেয়া যায় টু থাউজেন্ড এন্ড টোয়েন্টি থ্রি এমনকি টু থাউজেন্ড এন্ড এইটি ফোর রাখলেও কিন্তু খুব একটা বাড়াবাড়ি হবে না অরওয়েল দেখিয়েছেন ক্ষমতায় টিকে থাকতে গিয়ে নাগরিকদের কতটা তটস্থ অবস্থায় রাখা যায় চারিদিকে একটা যেন কালো ছায়া হতাশা ঘিরে ধরেছে সবাইকে ওয়ার ইজ পিস ফ্রিডম ইজ স্লেভারি ইগনোরেন্স ইজ স্ট্রেং এগুলি ছিল অরয়েলের নাগরিকদের নৈতিক কোড এবং সামাজিক নিয়মাবলী অনেকটা সিমিলারিটি দেখা যায় ব্লেড রানার টু থাউজেন্ড সিনেমায় সর্বগ্রাসী তাকে যেখানে একটি রাজনৈতিক ব্যবস্থা হিসেবে দেখানো হয় যেখানে রাষ্ট্র তার নাগরিকদের বিশ্বাস এবং আচরণের উপরে সম্পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ রাখে এই ফাঁকে বলে নেই কম্পিউটার ম্যানিয়ায় শুরু হয়েছে পারফেক্ট দশে দশ অফার অক্টোবরের পুরো মাস জুড়ে পাচ্ছেন সর্বোচ্চ তিরিশ হাজার টাকা পর্যন্ত ছাড় সাথে সকল ল্যাপটপের সাথে নিশ্চিত ব্যাকপ্যাক কিবোর্ড মাউস সহ সারপ্রাইজ গিফট বক্স জেতার সুবর্ণ সুযোগ থাকছে প্রি অর্ডারেরও ব্যবস্থা এখন বুকিং দিয়ে রেখে পরবর্তীতে অফার প্রাইজে নেয়ার সুযোগ আর ভয়েস অফ ঢাকার সকল দর্শকদের জন্য প্রতি ল্যাপটপে এক্সট্রা এক হাজার টাকা ছাড় ব্যবহার করুন ভিওডি ওয়ান থাউজেন্ড কুপন কোড বিস্তারিত ডেসক্রিপশন বক্সে নজরদারি যন্ত্র হিসেবে অরয়েল তার দেশটিতে টেলিস্ক্রিনের কথা উল্লেখ করেছেন আজকের দিনে টেলিস্ক্রিনের ধারণা কিন্তু আরও প্রগাঢ় বিগ ব্রাদাররা এখন শুধু আমাদের দেখছেনই না আমাদের ব্যক্তি জীবনের সর্বে সর্বা হয়ে উঠেছেন তারা এখন আর বসার ঘরের পোস্টার কিংবা রাস্তার পাশের বিলবোর্ডে সীমাবদ্ধ নেই বড় ভাইরা এখন আমাদের পারিবারিক জমায়েতে ঢুকে পড়েছেন আমরা কিছু করার আগেই আমাদের কি করতে হবে তা বলে দেন তারা নজরদারি প্রযুক্তি এখন আরও অনেক অনেক উন্নত বিশ্বজুড়ে সার্ভেলেন্স ক্যামেরার সংখ্যা এখন এক বিলিয়নেরও বেশি চীন ও যুক্তরাষ্ট্রের প্রতি একশো জন মানুষের জন্য গড়ে চোদ্দ থেকে পনেরোটি করে ক্যামেরা কাজ করছে অভিযোগ আছে চীন এবং যুক্তরাষ্ট্রে ব্যবহৃত এইসব নিরাপত্তা ক্যামেরা তাদের সরকারের জন্য গুপ্তচর বৃত্তিরও কাজ করে চলতি বছরের প্রথম দিকে সংবাদ মাধ্যমে আলোচনায় আসে ইসরায়েলি কোম্পানি স্পিয়ার হেড নামে এমন এক অত্যাধুনিক নজরদারির প্রযুক্তি কিনেছে খুদ বাংলাদেশ এর আগে নিউ ইয়র্ক টাইমসের এক প্রতিবেদনে উঠে আসে মুঠোফোনে নজরদারির ব্যবস্থা পেগাসাস স্পাইওয়ের প্রায় এক দশক ধরে দেশে দেশে নাগরিকদের ওপর নজরদারির এই অস্ত্র বিক্রি করে আসছে এই বাজারের বড় ক্রেতা বিভিন্ন রাষ্ট্র আর তার পরিচালক বিগ ব্রাদাররা শান্তি স্বস্তি নিরাপত্তার নামে এবং জনস্বার্থেই এসব কেনাকাটা চলেছে ভুল তথ্য ও মিথ্যা তথ্য দিয়ে প্রজাদের মহাবিষ্ট করাও একালের ওশেনিয়ার ব্রাদারদের বড় একটা কারিগরি কর্মসূচি নিজের চোখ এবং কানের ওপর নির্ভর না করে বড় ভাইদের দেয়া তথ্যকে সত্য হিসেবে মেনে নিতে হবে যেখানে দুই প্লাস দুই সমান পাঁচ এটাই বিশ্বাস করতে হবে অনেকেই হয়তো ভাবছেন আমরাও কি তাহলে সেই ওশেনিয়ার আদর্শিক অনুগামী কিনা আদতে আমরা যেই রাষ্ট্র ব্যবস্থায় বসবাস করছি তার চরিত্র পোশাক দৃষ্টিভঙ্গি এবং আচরণ অরোয়েলিয়ানদের চেয়ে বেশি কাফকায়েস্ক ফ্রান্স কাফকার মেটামর্ফোসিস উপন্যাসে এক সকালে উঠে নিজেকে পোকা হিসেবে আবিষ্কার করে গ্রেগর সামসা এই সময় আমাদেরও কি রূপান্তর ঘটে যাচ্ছে এটি কি সেই কাফকায়েস্ক জগৎ 
ধীরে ধীরে আমরা কি অন্যরকম হয়ে যাচ্ছি পোকামাকড় হয়ে উঠছি উইনস্টন স্মিথ কিংবা জুলিয়ার চেয়ে গ্রেগর সামসা আমাদের কাছে কিন্তু অনেক বেশি পরিচিত গ্রেগর সামসার মতো প্রতিদিনই আমরা দুঃস্বপ্ন দেখে ঘুম থেকে উঠি আর প্রতিবারই রূপান্তরিত জীবনের রূপান্তরের সাথে আমরা নিজেদেরকেও সংযুক্ত করে ফেলি ফলস্বরূপ আমরা একটি নোংরা সমাজ ব্যবস্থায় কীটপতঙ্গের মতো অনিবার্য মৃত্যু না হওয়া পর্যন্ত আপোষ করে বেঁচে থাকি আমরা সাধারণত সর্বনাশের পরিপ্রেক্ষিতে নির্বিকার থাকতে ভালোবাসি এদিকে চিরায়ত দুঃখ কষ্ট ও বঞ্চনায় বাঙালি অভ্যস্ত বলেই খুব সহজে হতবাক হতে পারি না সম্ভবত এ কারণে নাইনটিন এইটি ফোর বাঙালির সংবেদনশীলতায় এখনও অ্যাস্থেটিকভাবে প্রবেশ করতে পারেনি